ഒരു ചാനൽ സർക്കിൾ എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഈസി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസി ആണ് കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ ചെയ്ത നല്ല ഭംഗിയാക്കാം നല്ല ക്യൂട്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മള് ഞാനൊരു ഒമ്പത് വർഷം ഒമ്പത് പത്ത് വർഷത്തിനോളം പഴക്കമുണ്ട് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതായത് കേക്കിൻ്റെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗണപതിനെ വരച്ചിട്ട് കക്ക അതായത് കക്ക തോടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ഔട്ട്ലൈൻ ത്രീ ഡി ഔട്ട്ലൈൻ അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇതാണ് അത് ഒരു പത്ത് വർഷത്തോ ഒമ്പത് പത്ത് വർഷത്തോളം വഴക്കമുണ്ട് ഇതിന് ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനം ചെയ്തിരിക്കണത് ഇത് അന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ തോന്നി നമ്മളൊരു എവിടെയോ ഒരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ ഈ ഗണപതിനെ കണ്ടിട്ട് വരച്ചിട്ട് അതും ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേക്കിന്റെ ബോർഡിലാണ് കേക്കിന്റെ നമ്മൾ താഴ്ത്ത് വയ്ക്കുന്ന ബോർഡില്ല അത് അതിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ കക്ക ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന കക്ക അത് വെച്ചിട്ട് ത്രീ ഡി ഔട്ട്ലൈൻ ഒക്കെ അന്നത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗണപതിനെ പത്ത് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഇത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കുട്ടിയിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എപ്പോഴും എല്ലാവരും ബുദ്ധിയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഗണപതിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം വരച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പെയിന്റ് വേണോ പെയിന്റ് ചെയ്യണോ അത് ക്ലേ കൊണ്ട് ചെയ്യണോ ക്യാ അത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചു അപ്പൊ മിക്കവരും ബോർഡില് അതായത് ക്യാൻവാസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാങ്ങിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗണപതിനെ ശില്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ലേ കൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുപ്പിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ഇതിപ്പ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഗണപതിയല്ലേ നല്ല ഭംഗിയോടെ ഇത്തിരി ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന നല്ല ഭംഗിയോടെ ഒരു ഗണപതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്രാഫ്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ഇതിൽ ഞാൻ കുപ്പിയിൽ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബേസ് കോട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണിച്ചേക്കാം അപ്പൊ അത് കാണുക വീഡിയോ കണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കാൻ മറക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിനായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം രണ്ട് തവണ ബേസ് കോട്ട് ചെയ്ത് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കണം റെഡ് കളർ ആക്രിലിക് കളർ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ റൗണ്ട് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ആ ബ്രഷ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് മാത്രം മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം അപ്പം റെഡ് കളർ കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഡ്രൈ ആക്കിയാൽ മതിയാകും കാരണം ഒരുപാട് നേരം ഉണക്കണമെന്നില്ല അപ്പം അതിന് മീതെ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം യെല്ലോ കളർ നമുക്ക് നടുഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡ്രൈ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാരണം ഈ മൂന്ന് കളർ യോജിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ കാണുമ്പം നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം മൂന്ന് കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഉണക്കിയെടുത്ത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഗണപതിയുടെ ഫോട്ടോ അതായത് ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് വരച്ചെടുക്കാം പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് നമുക്കൊരു ട്രേസിംഗ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ പേപ്പറോ വെച്ച് കുപ്പിയിലോട്ട് വരച്ചെടുക്കുക ഒരു നല്ല പെൻസിലോ നല്ല പോയിൻറ്റ് പെൻസി പെൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പെൻ കൊണ്ടോ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഈസി മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നോക്കി വരയ്ക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്ലേ ആണ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെവിഗ്രിലിൻ്റെ ക്ലേ മൗൾഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി കമോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ക്ലേ ആണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനുള്ളിൽ ഇരുപത് രൂപയുള്ള ഈ ക്ലേക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പാക്കറ്റ് യോജിപ്പിക്കണം ഒരേപോലെ യോജിപ്പിക്കണം ഒരുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന മുകളിലേക്ക് ക്ലേ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒട്ടിയിരുന്നോളും പിന്നെ ക്ലേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിന് അമ്മച്ച് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഉപയോഗിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടി പിടിച്ചു പോകും പിന്നെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കത്തിയോ ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രഷിൻ്റെ അറ്റമോ അതായത് ബാക്ക് സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഡ്സ് ഇല്ലേ അത് വെച്ചിട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സാധനം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്ലേ എല്ലാം ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഗണപതി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന് അമ്മച്ച് ഇത് ഉണങ്ങി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ അത് ബാക്കി ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു വൂളൻ നൂല് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റിക്കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് കളറിലെ വൂളൻ നൂലാണ് ഞാനിവിടെ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇത് ബേസ് കോട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലേയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഒന്ന് രണ്ട് കോട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതേ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് പോലെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ണ് വേണം കണ്ണിനായിട്ട് ഒരു സി ഡി മാർക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കറോ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കണ്ണും നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ണ പോലെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഷെയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും വെള്ളരി ഉണ്ടാക്ക